Hola a todos, muy bienvenidos a Hermosa Suculenta, yo soy Damari. Bienvenidos sean todos y aquí estoy con mi cafecito, es apenas 9 de la mañana y miren un café negro para recargar energía. Quiero decirles que estoy muy animada, estoy trabajando mucho, tengo mucho por hacer. Miren aquí, este estante está recibiendo bastante sol. Y le quiero mostrar algo, es este greenhouse. Es mi nuevo greenhouse. Miren qué grande es. Es el más grande que he tenido. Ya. Tengo algunas plantas aquí. Tengo Vamos este. a ponerlo de esta forma. Tengo este estante al fondo. Y este. Como pueden ver, la luz brillante es espectacular. Entra muy bien la luz en esta parte de la terraza. Y... Les doy las gracias a todos. Yo sé que se han puesto muy tristes por lo que les pasó a mis plantas. Yo también quiero decirles que he llorado. Eh, me he dado mi tiempo. He sufrido mis plantas. Tengo cuatro años con las suculentas, trabajando con ellas con todo mi amor. Y los que me siguen desde hace mucho tiempo saben mi trayectoria. He hecho muchas cosas por ellas. Um, esta mudanza, estoy recién mudada en este apartamento, apenas tengo un mes y lo hice más por mis plantas, porque sabía que esto podía pasarles en el apartamento anterior. Tengo videos, les invito a verlos, yo sé que hay mucha gente que ha entrado nueva y han visto este episodio. Um, Hermosa Suculenta viene trabajando desde... Hace mucho tiempo y, y batallando con este clima no es fácil. Estoy ahora con esta terraza que es una bendición. Miren cómo están las suculentas. Miren cómo me da el sol y miren cómo están las suculentas. Porque quiero decirles que muchas sobrevivieron, muchas de las suculentas toleraron el frío. Les voy a hacer un video aclarando cuáles resisten más hasta 30 grados Fahrenheit y también las que no ese video se los voy a hacer porque es muy importante saberlo quiero decirles que este greenhouse me encanta tiene buen tamaño esto lo pensamos hacer cuando me mudé pero me gustó tanto la terraza abierta que que lo pensé pero no lo ejecuté no lo llevé a cabo este Sí me gusta porque entra mucha iluminación. Pensé que no, que no iba a entrar tanto sol, pero sí. Esta terraza, como les digo, es una bendición porque entra tanto sol. El sol nace de este lado. Y, y les voy a mostrar cómo están algunas de mis plantas. Bueno, quiero mostrarle que la colorata resistió estas bajas temperaturas increíblemente. Es una guerrera, es una luchadora. Ella estuvo la noche del 24 donde bajaron bajo cero las temperaturas y es una guerrera. Este agaboide también sobrevivió, Blue Dragon, sobrevivió las bajas temperaturas, no le pasó nada. Esta Rainbow sí la entré dentro de casa, ella sí se hubiese muerto, sí, sí se hubiese quedado. Esta... Blue Rose también estaba dentro de casa. Esta lindura resistió, resistió en, en las bajas temperaturas. Sí se quemaron algunas hojitas. Tengo que regarlo porque ya con el frío se deshidrató mucho. Esta preciosura también resistió. Mire la floración, qué linda. Resistió la Laui. Aunque mi otra Laui no resistió, pero esta sí. Um, esta hermosura la tengo dentro de casa. Ahora la puse aquí en el greenhouse, pero sí la tenía dentro de casa con la luz de crecimiento. Miren qué belleza. No creo que ustedes la habían visto. Es la primera vez que la muestro. Comúnmente le dicen aleta de tiburón, creo que es. Y esta, que tampoco la habían visto, se las presento. La tenía dentro de casa también. Es la opalina variegada. Miren qué hermosura. 
estas las tenía reguardadas dentro de casa con luz de crecimiento porque también la estoy adaptando al clima y por eso aún no habían salido al, a la terraza. Esta también resistió este agaboide, es una belleza. Y estas de aquí arriba también resistieron, este es un corte, una decapitación. La lilacina variegada resistió, esta también. Muchas, muchas plantas resistieron. Las que menos resistieron, pues esas son las plantas que, que no voy a, a tener dentro de mi colección. Entonces, mire, esta también resistieron. La imbricata. Las lolas. Sí tuvieron pérdidas de algunas hojas, pero miren, están bien. El bebecito también. Lo que voy a hacer después es retirar algunas hojas porque tiene hijuelos y para que le dé sol y para que estas hojas no, no le quiten energía a la planta, sí las voy a retirar. También tengo que trasplantarlas, pero ya creo que lo dejaré para la primavera. Es mejor que estén juntitas. Así se cuidarán y se dan calor una a la otra. La cola de mono también sobrevivió. Otras las perdí. Bueno, pues en este estante voy a trasladar plantas y lo estoy ubicando de forma que, que no le tape a la otra el sol. Y miren, la verdad es que esto me da felicidad. Las que tengo me dan felicidad. Estoy triste por las que perdí, pero ya dejemos de mirar hacia atrás cualquier situación que estén pasando. Sí, hay que sufrir un día, dos días, pero ya hay que seguir adelante. No voy a dejar de tener mis plantas. Esta es una experiencia. Yo aprendo de cada experiencia y, y la verdad no voy a... Por lo que me pasó, no, no voy a dejar de tenerlas. No, no me siento derrotada. Esto es un aprendizaje y lo estoy compartiendo con ustedes. Eh, quiero decirles que no fue descuido. No fue descuido. Miren un calentador. Tengo dos calentadores de esto. Nunca día y noche se apagaron. Solo lo apagaba cuando estaba el sol. Miren la tela antielada. O sea, no, no fue descuido. No fue descuido. Hay mucho que quizá no conocen mi trayectoria con las suculentas, pero sí, con mucho amor he luchado con ellas. La bandeja de propagación. Miren, no murieron. Esto es propagación por hoja. Miren qué hermosura. Bueno, este sí murió. Porque los calanchoes son muy, muy propensos a pudrición. Ellos no resisten el frío. Bueno, con estas plantas tengo que trabajar. Con estas plantas quiero ver cuáles puedo decapitar. Cuáles puedo salvar. Muchas de ellas tienen el ápice de crecimiento bueno y trataré de salvarlas. La lilacina allá se está recuperando y esta sobrevivió, esta glauca, la Lawin, sus hojitas de lápiz están bien, la voy a decapitar, cayó tierra encima, la pobre. Bueno, así está este estante. Mientras tanto, los voy a dejar aquí, en esta parte, para que le dé este sol, este sol tan bueno para ellas. Um, ya después, sí, lo voy a poner en esta parte del mini house, aquí. En total tendré tres estantes dentro de este hermoso greenhouse. Me encanta. Yo había tenido el más pequeño y como... Quiero explicarle esto, miren, solo puse las, las columnas 
porque no voy a necesitar las, las barras para poner las plantas porque como estoy usando mis estantes esto es muy débil y en una ocasión las plantas se me cayeron o sea no recomiendo esto solo recomiendo el caparazón solo recomiendo el plástico la casa, la casita porque ya sí es muy muy débil para poner planta encima de, de, de lo que trae el greenhouse para colocar las plantas bueno esto lo debí de hacer claro está antes de que me pasara esto decirles que tengo una década aquí en Estados Unidos y los que tienen mucho más tiempo que yo me dicen que hacía décadas que no bajaban las temperaturas tanto para esta época apenas está entrando ahora a fin de diciembre el invierno o sea que sí fueron temperaturas que fueron sorpresa para nosotros realmente no pensé que iban a bajar tanto y, y nada como les digo, vamos a aprender de esto. Espero que les sirva, les sirva a ustedes también para, para aprender de lo que me pasó y que eviten ustedes que le pase. Eh, estoy feliz por las que me quedaron. La verdad es que sí, sobrevivieron bastante. Son guerreras. Y si ellas son tan fuertes, ¿por qué yo no? Entonces, ellas son las que me motivan a ser cada vez más fuerte. Ya después voy a actualizarles cuando ya tenga todo esto arreglado. La verdad es que miren todo el trabajo que tengo por hacer. Es mucho. Y, y sí, miren, miren allá se filtró aire por, por las... Por las... Por estas áreas se filtró mucho aire también por la parte de abajo. O sea que con temperaturas bajo cero, imagínense ustedes, fue difícil calentar esta área. La verdad que la terraza es muy grande, es bastante grande. Es más grande que muchos patios que vi. Miren la gaboide, quiero decirles que la gaboide volvió. Está sanita, miren. Sí tengo que empezar a regar porque están deshidratadas. Miren esta echeveria. Se le quemaron varias hojas, pero está viva. Miren el ápice de crecimiento. Está recuperándose. Miren, esta gaboide estaba congelada. También volvió. Estos, algunos están bien y otros no. También tengo que empezar a, a decapitar. Como pueden ver aquí, estas son las plantas que se congelaron el 24 de diciembre y hay muchas que se van a salvar, tengo que decapitar y tengo que darle tiempo para que vuelvan algunas de ellas. Bueno, como pueden notar, estoy un poco enferma, el frío me enfermó. También estoy removiendo mucho sustrato y aún con la máscara, pues sí, me, me estoy, estoy enferma, estoy con alergia y, y también tengo gripa. Pero nada, aún así con mi máscara pues sigo trabajando. Um, este es un hobby que yo amo. La verdad es que las plantas me hacen muy feliz. En un video que les voy a preparar, siento ya la necesidad de hacérselo. Les voy a contar por qué me gustan tanto las plantas. Y el objetivo especial que tengo el el sentimiento tan grande que tengo para cuidar de ellas y por qué lo hago, porque si hay una persona muy importante en mi vida que cada vez que tengo una planta nueva o que estoy trabajando y cuidando mis plantas, las recuerdo mucho, es alguien muy importante en mi vida. Sí les voy a hacer esa historia corta de mi vida, quizás muchos de ustedes, hay muchas cosas que no saben de mí y me gustaría que me conocieran un poquito más. Y sí voy a, a contarles por qué amo tanto las plantas y quién me enseñó a amarlas y respetarlas porque las plantas son seres vivos y tenemos que cuidarlas. Es nuestro deber cuidarlas. Por eso sufrí tanto con estas pérdidas y por eso lloré y, y me desesperé. 
y, y, y me siento culpable porque ellas son mis hijas, yo soy la que está supuesto a cuidarlas y, y que no pasen estas cosas, pero con la naturaleza no se puede y, y ya aquí tienen su casita, si su casita querían pues su casita tienen, entonces aquí está la casita ya y ya aquí ya no le va a dar tanto frío, ya aquí sí se va a mantener el calor muy bien. Y, y nada mis amigos vamos a seguir cuidando nuestras plantas muchos de ustedes han pasado por esta situación no se desanimen eh, tomar precaución lo que hicimos mal, corregirlo eso es lo que estoy tratando de hacer ahora y, y nada, continuar continuar con esta pasión tan hermosa que es cuidar de nuestras plantitas bueno, con mi cafecito ya se me está enfriando me despido, nos vemos muy pronto en otro video más de Hermosa Suculenta ya después les daré la actualización de las que me quedan y de las que pude recuperar. Nos vemos pronto. Bye, bye.